इसकी मुझे बुक में से ही एक अच्छी एग्जाम्पल नजर आई है मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ और आप उसके बाद फिर इसके जो सैंपल क्वेश्चन है एल्डर रेजनिंग के उसमें भी एक बार उसको देख लें ठीक है जी कहता है कि फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर विद इनर रेडियस ऑफ दिस वन एंड आउटर रेडियस ऑफ दिस वन द सिलेंडर कैरीज अ करंट आउट ऑफ द पेज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन द क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय जे इज इक्वल टू दिस वन करंट है तो आपको पता है करंट और जे का आपस में क्या रिलेशनशिप है ठीक है जी और आर इज इन मीटर्स है व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द डॉट ये फिगर ये वाली है अगर आप इसको देखें इसमें ज्यादा कंफ्यूज बहुत ज्यादा उन्होंने फिगर बनाई आपको इतना करने की ये एक डॉट है यहाँ पर ऑफ कोर्स किसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो इस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और ये जो अंदर वाला रेडियस है इसका ए है और जो बाहर है उसका आर है और जो ये वाला पॉइंट है इसका रेडियस आर है तो आप इसको समझे कि आपने एक एम्पियर एम्पेरियल लूप बना लिया यहाँ पे ये वाला आपका जो एरिया है ना इस पे आपने उसको फाइंड आउट करना है बाकी जो फिगर्स है वो आप देख लें मतलब ये जो आर से लेके बाहर तक है जैसे हमने पहले जे फाइंड आउट किया है जहाँ पे हमारे पास क्या हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे करंट शायद हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे चैप्टर नंबर सिक्स में आई थिंक तो उसमें आप इसको सॉल्व करेंगे उसी तर्ज के ऊपर ठीक है जी अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है अपने फार्मूले के आ जाए एम ला अब सबसे पहले एम ला है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्लोज तो आपने आई फाइंड आउट करना है आई आप उसी फार्मूले से फाइंड फाइंड करेंगे जे डॉट डी ए से ये हम पिछले कर चुके हैं उसमें ठीक है करंट को क्या करेंगे जे की वैल्यू लिखेंगे आप उसको इंटीग्रेट करेंगे और जो उसकी लिमिट है दैट इज ए टू आर है उस एरिया में आपने इसको फाइंड आउट करना है जैसे हमने आर बाई टू से आर तक का किया था तो यहाँ पे क्या लिमिट है ए से आर तो ये आपने करंट फाइंड आउट कर लिया अगर करंट आपको फाइंड आपने कर लिया है तो बाकी काम आसान हो जाता है आप क्या करेंगे बी डॉट डी एस म्यू नॉट आई आई की जगह पे आप करंट की वैल्यू लिख दें ठीक है और बी डॉट डी एस में जो कॉस्ट है वो जो कि उसी डायरेक्शन में है तो आप इसको जीरो लेंगे बी डॉट डी एस करेंगे डी एस को इंटीग्रेट करेंगे टू पाई आर आ जाएगा ये काम हम एक्चुअली कर चुके हैं बेसिकली आप समझिए कि हमारा फार्मूला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर आप उसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से इसको गिफ्ट लिख सकते हैं ठीक है जी और ये जो आपने आई निकाला आई की वैल्यू लिखते हैं उसको वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको बी मिल जाएगा डायरेक्शन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन का आप छोड़ दें आप सिर्फ जो बी का मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड आउट कर लें आई होप कि ये क्वेश्चन आप अगर आप इसको उसी क्वेश्चन से रिलेट करें जहाँ पे हमने जे वाला आर बाई टू से आर तक का फाइंड आउट किया था ये सेम वही पार्ट पहले वाला पार्ट बिल्कुल वैसे का ही होगा जिसमें आपने करंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम करंट डेंसिटी ठीक है करंट फाइंड आउट करके डिफरेंट वेज है ना कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपने बी वाला जो एम पी एस ला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर तो म्यू नॉट तो टू पाई आर तो आपके अलग हो गए जो आई है जो आपने फाइंड आउट किया है ये वाला आई इसकी वैल्यू आप उसके अंदर लिख के तो बाकी वैल्यूज डाल के तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी चैप्टर के ये चैप्टर नंबर ट्वेंटी नाइन है इसके उसमें देख लें सैम्पल क्वेश्चन में देख लें जो प्रॉब्लम दी हुई है तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप एक और भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं इसको ट्राई करें अगर आपको समझ ना आए तो मुझे ई मेल कर दो या कमेंट में लिख दो कि आपकी कौन सी बात इसमें समझ नहीं आई है ठीक है जी ये है अगर मैं आपको चैप्टर का बता दूं तो ये यह आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है क्वेश्चन और ये 848 पेज है हेल्डरेजनिक वाला ठीक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स इसको आप यहाँ देख लें और ये पहला ये जो पहला पेज था इसको भी अगर आप थोड़ा सा अपने पास ध्यान से पढ़ना चाहें तो ये भी आपके पास ये फुल क्वेश्चन है ठीक है जी